হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে কয়েকটা ডিআইওয়াই প্রজেক্ট শেয়ার করব তো প্রথমে আমি যে প্রজেক্টটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে স্ট্রো মিরর কিংবা সান মিরার বলা যেতে পারে খুব দামি মিরার কেউ হার মানাবে এই মিরারটা আর হাতের জিনিস বলে কথা খুবই সুন্দর যারা অনেকেই ক্রাফটিং পছন্দ করেন তাদের জন্য হয়তো বা এটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে পারে তো যা যা লাগবে স্ট্রো লাগবে মিরার এরকম রাউন্ড একটা মিরার লাগবে তো আমি পাউন্ড লাইন থেকে অনেক আগে এই মিরারটা কিনে এনেছিলাম এক পাউন্ড দিয়ে আর গ্লুগান লাগবে আর একটা কার্ডবোর্ড লাগবে তো কার্ডবোর্ড সব কিছুই আমার ঘরে ছিল আমি কার্ডবোর্ডের বদলে একটা গিফট ব্যাগ ইউজ করেছি কার্ডবোর্ড ওইভাবে আমি পাচ্ছিলাম না খুঁজে তাই গিফট বোর্ড আপনার চাইলে সিরিয়ালের বক্সও ইউজ করতে পারেন এখন স্টোগুলোকে আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাইজে কেটে নিচ্ছি আর কেন কাটছি সেটা আমি আপনাদেরকে একটু পর দেখাবো তো এখানে স্ট্রো কিন্তু সবগুলাই এক সাইজের ছিল তো একদম বড় যে স্ট্রো সেই স্ট্রো থেকে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ কম করে আর একটা স্ট্রো কেটে নিচ্ছি এভাবে করে সব কটি স্ট্রোই এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি পরিমাণ কম করে কেটে নিব আর আপনাদেরকে দেখাবো যে আমি কোন কোন সাইজ করে কেটে নিয়েছি এদিকে ওয়াফিক আর ওয়াহিব আমাকে হেল্প করার জন্য বসে আছে ওরা খুব এনজয় করে যখন দেখে আমি কোনো কিছু বানাচ্ছি কিংবা কোনো কিছু করছি খুব কৌতূহলের সাথে বসে বসে দেখে কি করছি তবে এত বেশি ডিস্টার্ব করে না তো এই তো আমি আমার যে সাইজগুলো চাচ্ছিলাম সেই সাইজে আমি কেটে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি কয়েকটা স্ট্রোগুলোকে আমি চারটা সাইজে কেটে নিয়েছি প্রায় এক ইঞ্চি ছোটো করে এক একটা স্ট্রো তো যাই হোক আমি সব স্ট্রো কিন্তু ইউজ করিনি আমার কাছে মনে হয়েছে যে এক প্যাকেটে যতগুলো স্ট্রো আছে সেগুলো ইউজ করে অনেক বেশি হয়ে যাবে তাই আমি আমার অনুমান মতো কেটে নিয়েছি যদি লাগে আমি পরে কেটে নিব আর এখানে রাউন্ড শেপের এই আয়নাটা রেখেছি আমি চাচ্ছিলাম যে আয়নাটা খুলে তারপর সাইডটাকে স্প্রে করব মানে পেইন্ট করব কিন্তু আয়নাটা খোলার কোনো সিস্টেমই ছিল না তাই আয়নাটা আমাকে রাখতে হয়েছে একটা কাগজ দিয়ে আমি আয়নাটাকে ঢেকে নিয়েছি তো আমি গোল্ডেন কালারের স্প্রে পেইন্ট দিয়ে আমি এখন মিরারের যে সাইডটা আছে ওই মিরারের সাইডটাকে কালার করে নিচ্ছি আমি স্প্রে পেইন্ট ইউজ করছি কারণ স্প্রে পেইন্ট খুবই ইজিলি পেইন্ট করা যায় আর এই পেইন্টটা খুবই ভালো মেটালিক গোল্ড খুব সুন্দর একটা কালার হয় তো আমি প্রায় বিশ মিনিটের জন্য গার্ডেনে রেখে দিচ্ছি বাহিরে যাতে করে ফ্রেমটা শুকিয়ে যায় আর এদিকে গিফট ব্যাগকেও আমি একটা প্লেটের সাহায্যে রাউন্ড শেপ করে কেটে নিচ্ছি তবে খেয়াল রাখবেন কাটার সময় যাতে করে যে ফ্রেমটা আপনারা ইউজ করবেন মিরারের সেই ফ্রেম থেকে দুই থেকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ যাতে বড় হয় সার্কল করে কাটা হয়ে গেছে এখন আমি গ্লুগানের সাহায্যে ফ্রেমটাকে কার্ডবোর্ডের মধ্যে লাগিয়ে নিব তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে কেন আমি বলেছি যে ফ্রেম থেকে কার্ডবোর্ডটা কয়েক ইঞ্চি বড় হওয়ার জন্য কারণ যখন আমরা স্ট্রোটা লাগাবো চারপাশে তখন যদি বড় না জায়গা না থাকে তাহলে স্ট্রোগুলো সুন্দরভাবে লাগানো যাবে না আর গ্লাসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন একটু পেইন্ট লেগে গেছে কোনো সমস্যা না আমি স্প্রিট দিয়ে ওগুলো ক্লিন করে নিব তো আমি এরকম ছয়টা স্ট্রোকে চারপাশে লাগিয়ে নিয়েছি ফ্রেমের আর একটু ফাঁকা ফাঁকা করে লাগিয়েছি যাতে করে মাঝখানে আমি আরও স্ট্রো বসাতে পারি আর এভাবে করলে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু স্ট্রোগুলো বসানো যায় মাঝখানের স্ট্রোগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি আর আমি কিভাবে ডিজাইনটা করছি আপনারা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন আসলে বলে আমি এতটা বোঝাতে পারছি না কিংবা পারবো না কারণ আমি এত ভালোভাবে কোনো কিছুই কাউকে বোঝাতে পারি না তো প্রথমে যে বড় স্ট্রোগুলো ছিল চারপাশে আমি দিয়ে দিয়েছি ছয়টা এখন আমি মাঝখানে একটু ছোটো ছোটো সাইজের স্ট্রোগুলোও দিয়ে দিয়েছি বড় সাইজের স্ট্রো থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ ছোটো সাইজের যে স্ট্রো সেই স্ট্রোটাও আমি এখানে বসিয়েছি এরকম করে আমি স্ট্রোগুলা 
छोटो थे के एकदम बोरो डिजाइन करेंगे ऐसी देखो ना मैं फ्रेम में चार पाँचे बाकी स्ट्रोगलो लगे नहीं थी ग्लूगन हुआ है ऑनिक टाइ हिजी हुआ है क्या अच्छी आपने आज इले ग्लूगन एर बोतले जी कुनो स्ट्रॉंग कुनो ग्लू इस कोटे पारेन जेटा स्ट्रोगला छूट बेना छूटे आज बेना तो आमार स्ट्रो लगानो हुआ है क्या अच्छी फ्रेमेट चार पाशी तो किचु जायगा फाका आज से एक होनो तो वो फाका जायगा गुलते हो आमी स्ट्रो आर खूब शोहज़ है किंतु मेरा टा बनाने जाए आर आमी जे फ्रेम टा यूज़ करें थी शे फ्रेम में कलर कोड़ार पोर ऐतो शुंदर लग चे देखते मने मेटलिक एक टा लुक मने होते हैं ना जे टा प्लास्टिकेर फ्रेम मने होते हैं जे टा लुहार तो ये फ्रेम तो जाइ होग आमी एकोन ग्लू दिए बाकी इस ट्रोगलो � आर आमी कून पिक्चर देख इंस्पायर्ड हुए थी आर कैनोस इंस्पायर्ड हुए थी शेटो आमी आपना देखते थे शेयर कर बो हैक दम लास्टे तो फ्रेम यार आना चाहिए कना चाहिए स्ट्रोल आगानो हुए गए थे एक होना मैं फ्रेम टाके बाहरी नियाशलम जहेतो मैं स्प्रे पेंट कर बो घोरे न मुद्दे कर बो ना पाँचचरा � गोल्डन कलर रे रे उटा शेष हुए गए थे आर ए इस पे पेंट तो अमी पाउंड लेन थे किने ने थी एक पाउंड दिए बेशी दाम ना तो आपना पाउंड लेन किंबा जिकुनो पाउंड शॉपे के लिए ये रुकुम स्टाफ पे जमेन खूबी इजीली आर खूब भालो प्राइजे अमी ग्लास तो पोरी निए थी प्रथम बार ग्लास पोरी नी ऐहुन ग्लास प कारण स्प्रे पेंट पेंट करा हुआ है क्या थे? आमे एक ओन फ्रेम टाके बाहर रखे दिए थे, जो तो खाना पड़ जाए तो पेंट शुकिए जाते हैं। और आमे ये पिक्चर टा देखे इंस्पायर्ड हुए थे लम। आज कोई दिन थे के आमे भाव थे लम एक टा मिरर किन्बो वॉलेट जोन्नो। दो हो आमे ये मिरर टा ऑनलाइन ही देखे थे लम। हमारे देखे खूबी � भावलम जेरु को मिरर जो दमी नीचे बनाते पारे ताहोले अमेर कीन बोके नो तो फाइनली अमेर बनिए फिलेट्सी एक टुकड़े देखते ही पहचान कोतुरा शुंदर हुए थे मिरर टा आर ये मिरर टा किन्तु बनाते बेशी शोमोए किंबा बेशी खोरोच होए नहीं आमर घोड़े शॉप किच्छी चिलो शॉप किच्छ मिले दुई थे के तीन पाउंडर मोतो खो टाइका बोलो को था ना निजे हाथेर जिनिश बोले को था हमी अमर शॉक कोडे जिनिश टबानी है थी अम्म अमर ओनी के ही आ थी जे पसंद कोडी निजे हाथे किचु बानी है नीते एक टू आगे अमी आपना देखे जे मिरारे पिक्चर टा देखी है चिलाम शे मिरार टाइ होते हैं टा और आपना देखे अमी देखी है दिच्छी आमर मिरा� एको ना मैं अपना देखे देखा वो टिश्यू पेपर देखी भावे खूब शो हो जाए खूब शुंदर फूल बनाने जाए तो आमी ये टिश्यू पेपर गुला ऑने का आगे कीने ने चिल्लम गिफ्ट रॉप करार जोन्नो तो किचु टिश्यू पेपर बाकी आज से तो आज के आमी वो ही टिश्यू पेपर दिए फूल बनी ने ची जहेतु ये टिश्यू पेपर तो अनेक बड़ो चिलो ताई फूल बनाते जो दुरु को लाग बे तो दुरु को मैं केटे ने ची आर बाकी टुकु रेखे दिबो अन्नो कुनो क्राफ्ट कोड़ा जोन्नो अपना देशा थे ओबो श्वेश मर काटा हुआ है गया थे तो भई ऐतलोंबा लाग भी ना अमी माच खाने आरेक टा आरेक बार काट बो तो ये भावे कोडे अमी चार पीस टिश्यू पेपर के टेनी लाम अपना एक टू ख्याल कोले बुझते पड़ बन जे टिश्यू पेपर गुले ऐतो बोर बोर कोडे अमी काटी नी तो टिश्यू पेपर के उच्चता दिख दिया अमी निये थी प्राप्त तो हमें एक उन टिश्यू पेपर गुला के ये भावे भाज कोई नहीं थी चार टा पीस के हमें एक शुंगे नहीं नहीं थी एक उन शुद्ध उल्टे पाल्टे ये भावे कोडे भाज कोई नहीं थी आमादेर होने के लिए होते बा मोने आते हैं जो खौन स्कूल जीवने कारण चले जाते हो क्लास ये भावे पाखा बनी है किंतु बाताश कोटा एकों तार किंबा वायरे शहाद से अमी टिश्यू टके आट के निबो जेखने में भाज दे दिए थे वह वे राखले किंतु भाज तो छुटे जाबे ताय वायर दिए एक टू टाइट कोडे अमी लागी निच्छी 
আপনারা যে কোনো তার ইউজ করতে পারেন আমরা যে নর্মাল তার ইউজ করি ওইটাও ইউজ করতে পারেন তবে আমি এখানে গোল্ডেন কালারে নিয়েছি এটা ক্রাফটিংয়ের তার ওয়ার খুবই সহজেই ইউজ করা যায় তো এখন আমার বাধা হয়ে গেছে আমি এভাবে সাইডগুলোকে একটু খুলে দিচ্ছি আর আপনারা যদি কেউ পমপম বানানো জানেন টিস্যু দিয়ে তাহলে এটা হচ্ছে পমপমের মতোই বলতে গেলে এখন যা করতে হবে এখন এক পিস এক পিস করে আমি টিস্যুগুলোকে আলাদা করব। এটা একটু সতর্কতার সাথে করতে হবে কারণ টিস্যু পেপার কিন্তু খুব পাতলা থাকে আর খুব সহজেই ছিঁড়ে যায় তাই হালকা হাতে একটা একটা টিস্যু পেপার উপরে তুলে নিব এভাবে করে আমরা কিন্তু দেখা যায় শপে যখন যাই তখন সব কিছুই অনেক সুন্দর লাগে চোখের সামনে যা পাই তাই কিন্তু আমাদের ট্রলিতে নিয়ে নেই আর একটু খেয়াল করলেই সহজেই কিন্তু এই জিনিসগুলো বানানো যায় আমরা অনেকেই আছি বাজেটের সাথে পরিকল্পনা করে সব কিছুই করতে হয় আর আমি সেক্ষেত্রে বলবো আমরা যদি এভাবে সুন্দর করে নিজের হাতে জিনিসগুলো বানিয়ে নিই নিজের ঘরটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিই নিজের হাতের জিনিস দিয়ে অনেকের কাছ থেকে কিন্তু প্রশংসাও পাওয়া যায় আর নিজের কাছে অনেকটাই ভালো লাগে অ্যাটলিস্ট নিজের হাতের জিনিস দিয়ে ঘরটা সাজানো সময়ের অভাবে এখন অনেক কিছুই করা হয় না আমি একসময় এইসব জিনিস অনেক করতাম আমার ঘরটা আমি নিজের হাতে নিজের হাতের জিনিসগুলো দিয়ে অনেকটাই সাজিয়ে রেখেছিলাম তবে এখন ব্যস্ততার জন্য হয়ে ওঠে না তো আমি আর ফুল বানানো হয়ে গেছে तो एक केचिर सहाजे एक्सट्रा सैडगुल केटे नहीं सूंदर फुलर मत शेप कर जो फुलटा बनाबें तक ही मैं बुझते ही पारबें जो कौन सैडटा काटते এই তো সুন্দর করে কিন্তু সব সাইড কাটা হয়ে গেছে সুন্দর এখনই মনে হচ্ছে যে এটা ফুল হয়ে গেছে তবে এখনও শেষ না আমাকে এভাবে আরও দুইটা ফুল বানাতে হবে আমি অলরেডি একটা বানিয়ে নিয়েছি এটা হচ্ছে লাস্ট আপনারা তিনটা কিংবা চারটা দিয়েও বানাতে পারেন চারটা ফুল একসঙ্গে করে বানানো যায় তবে আজকে আমি আর তিনটা দিয়ে বানাচ্ছি যেহেতু আমি এই টিস্যু টিস্যু পেপারটা ইউজ করেছি আর এইটাও ছিল একদম লাস্ট টিস্যু পেপার তাই আর ছিল না তাই আমি তিনটা দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তিনটা দিয়ে বানানো যেটা চারটা দিয়ে বানালেও ঠিক একই রকমই লাগে দেখতে তেমন বেশি তফাৎ বোঝা যায় না চারটা ফ্লাওয়ার ফুল দিয়েও আমি বানিয়েছি আর সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো আর আপনারা চাইলে এভাবে করেও কিন্তু ফুলদানিতে রাখ রাখতে পারেন সুন্দর লাগবে দেখতে খারাপ লাগবে না তবে আমি আর একটু সুন্দর করে আপনাদেরকে দেখাবো তিনটা ফুলই বানানো হয়ে গেছে তো আমি দুইটা ফুলকে প্রথমে জয়েন্ট করে নিচ্ছি আর যেহেতু তার ইউজ করেছি তাই খুব সহজেই কিন্তু জয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে আপনারা তারের বদলে সুতাও ইউজ করতে পারেন তবে আমার কাছে মনে হয় সুতা থেকে তারটাই বেস্ট তো আমি তিনটা ফুলকেই একসঙ্গে লাগিয়ে নিয়েছি আর এখন আমি সিজারের সাহায্যে আবারও একটু সাইডগুলা কেটে নিচ্ছি মানে রাউন্ড শেপ করে নিচ্ছি এই তো কত সহজে কত সুন্দর একটা ফুল বানানো হয়ে গেছে তবে শুধু ফুল বানালে তো আর হবে না ডালা পালাও লাগবে তো আমি এখন একটা ফুলের ডাল বানিয়ে নিচ্ছি ডালটা বানাতে আমি এখানে সবুজ কালারের এ ফোর পেপার নিয়ে নিয়েছি তো আমি ফুলটাও ডালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম এই তো হয়ে গেল আর এখন পাতা বানানোর বাকি আছে তো এখানেও আমি সবুজ কালারের পেপারটাই ইউজ করছি তো আমি এভাবে লম্বা লম্বি করে আন্দাজের উপর পাতা কেটে নিচ্ছি খুবই সহজ এই তো পাতা রেডি হয়ে গেছে এখানে কোনো কষ্ট করতে হবে না জাস্ট এভাবে পাতা শেপ করে কেটে নিলেই হয় আর আমি গ্লু দিয়ে পাতাটাকে লাগিয়ে নিয়েছি আর এই তো আমি আরও দুইটা ফুল অলরেডি বানিয়ে রেখেছিলাম তো আমি একটা জগে সুন্দর করে ফুলগুলো সাজিয়ে নিয়েছি দেখতে কতটা ভালো লাগছে মনে হচ্ছে না যে নিজের হাতে বানিয়েছি মনে হচ্ছে যে সব থেকে কিনে আনা প্লান্ট হ্যাঙ্গার আমার খুবই ভালো লাগে এভাবে প্লান্ট হ্যাঙ্গিং করে রাখতে আমার খুব ভালো লাগে বেডরুম বাথরুম বাসেজ গার্ডেন যেখানেই বলেন সব জায়গায় যদি এভাবে প্লান্টকে হ্যাঙ্গিং করে রাখা যায় দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে খুব সহজেই প্লান্ট হ্যাঙ্গার 
বানানো যায় তো আমি এখানে দড়ি নিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনো কালারের দড়ি নিতে পারেন রোপও বলা যেতে পারে এটাকে তো আমি আট পিস কেটে নিচ্ছি প্রায় এখানে দুই ফিট লম্বা দড়ি নিয়েছি এক এক পিস দুই ফিট করে লম্বা আপনারা চাইলে আরও বড় করে আরও লম্বা নিতে পারেন তবে আমি যতটুকু লাগবে ততটুকুই নিয়েছি এখন একটা হুকের মধ্যে আমি বেঁধে নিয়েছি তো এখন একটা টেপের সাহায্যে আমি দড়িটাকে ওয়ালের মধ্যে লাগিয়ে নিয়েছি এভাবে করলে আমার জন্য সুবিধা হবে তবে আপনাদের দেখার জন্য হয়তো বা এতটা সুবিধা হয়নি এতটা সুবিধা করতে পারিনি তো আমি আট পিস দড়িকে দুই পিস দুই পিস দুই পিস করে বেঁধে নিচ্ছি মানে গিট্টি দিয়ে দিচ্ছি গিট্ট কিংবা গিট্টি যেটাই বলেন আর যেখানে আমি গিট্ট দিব সেটা হচ্ছে একদম উপর থেকে প্রায় ছয় থেকে সাত ইঞ্চি নিচে হবে তো এভাবে আমি গিট্ট দেওয়ার পর এখন একটা দড়ি আর একটা দড়ির সাথে পাশের যে দড়িটা থাকবে সেই দড়ির সাথে আমি আবারও বেঁধে নিব আসলে সব কিছু হচ্ছে দেখার উপর মানে আমি যেভাবে করছি আমার হাতের মুভিংয়ের মানে মুভমেন্টের উপর আপনারা বুঝতে পারবেন হয়তো বা এতটা আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না আসলে এতটা বুঝিয়ে বলা সম্ভব না আমার ক্যামেরাটা যদি একদম উপর থেকে আমি শ্যুট করতে পারতাম তাহলে হয়তো বা আপনারা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারতেন তবে কি করব ইনশাল্লাহ আমার ইচ্ছা আছে আমার ভিডিওগুলাকে আরও বেশি ইম্প্রুভ করার ভবিষ্যতে তো এভাবে করে আমি ভেদে নিলাম আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে কত সুন্দর করে একটি ডিজাইন হয়েছে তো আমি নিচেও এভাবে করে বেঁধে নিয়েছি উপরে যেই রকম করেছি ঠিক সেভাবে আমি নিচেও করেছি কিন্তু একটা দড়ির সাথে আর একটা দড়িকে আমি বেঁধে নিয়েছি পাশে যে দড়িটা থাকবে সেই দড়ির সাথে আমি যেভাবে বলেছি কিংবা যেভাবে দেখিয়েছি হয়তো বা অনেকেই বুঝবেন অনেকেই বুঝবেন না তবে আমার এই ভিডিওটা শেয়ার করার একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনাদেরকে নতুন কিছু করার জন্য আইডিয়া দেয়া কিংবা উৎসাহ দেয়া তো যাই হোক আমারটা বানানো হয়ে গেছে আমি এখন নিচে আরেকবার গিট্টু দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আমি যে প্লানটা লাগা মানে ভিতরে রাখব সেই প্লানটা নিচে না পড়ে আমি এক্সট্রা জায়গাগুলো কেটে নিচ্ছি প্রায় চার থেকে পাঁচ আং ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা রেখেছি নিচের যে দড়িগুলো আছে সেই দড়িগুলো আমি প্লানটাও ভেতরে রেখে দিলাম দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগছে আর হাতের বানানো জিনিস বলে কথা তা আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে বিন্দুমাত্র যদি আপনাদের কাছে আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অথবা আমার এই আইডিয়াগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের প্রতি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ